ஹலோ நண்பர்களே வெல்கம் டு மெக் பிரப் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்டீன்த் லெசன் பார்க்க போகிறோம் பவுண்ட்ரி லேயர் தேரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஃப்ரீ வீடியோ கோர்ஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி லேயர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் பவுண்ட்ரி லேயர்னால் என்னென்னா இட் இஸ் ஏ ரீஜியன் இம்மிடியட்லி அட்ஜஸ்டன்ட் டு தி பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸ் அதாவது அது என்ன ரீஜியன்னா இப்படி ஒரு பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரீஜியன் இன் விச் ஃப்ளூயிட் வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ் கிராஜுவலி ஃப்ரம் ஜீரோ அட் தி பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸ் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அதாவது இங்கே வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் ஃப்ளூயிட் ச ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போன பிறகு மெயின் ஸ்ட்ரீமோட வெலாசிட்டி அட்டைன் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் வந்து பவுண்ட்ரி லேயர்னு சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது சாலிட் சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ வந்து ஆகுது யூ யூ ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற வெலாசிட்டியில் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ வந்து ஆகுது ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்தவுடனே வந்து இந்த பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இதோட வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேங்களா வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வந்தவுடனே இந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீமோட வெலாசிட்டியை அட்டைன் பண்ணிடும் ஓகேங்களா இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி இருக்குல்ல இந்த ரீஜனில் இதுக்கு பேர் தான் வந்து பவுண்ட்ரி லேயர்னு சொல்லுவோம் எந்த அளவுக்கு எந்த எவ்வளோ தூரத்துக்கு வெலாசிட்டி வேரி ஆகுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த பவுண்ட்ரி லேயரில் லேமினார் ரீஜியன் இருக்குது லேமினார் ரீஜியன் இது வரைக்கும் ட்ரான்சியன்ட் ரீஜியன்னா வந்து ட்ரான்சிஷன் ஆகும் லேமினார்லேருந்து டர்புலண்ட் ஆகிறதுக்கு ட்ரான்சியன்ட் ரீஜியன் டர்புலண்ட் ரீஜியன்னா இந்த இது இது வந்து டர்புலன் ரீஜன் ஓகேங்களா இந்த டர்புலன் ரீஜனில் லேமினார் சப்லேயர்னு ஒரு ரீஜன் இருக்கும் ஓகேங்களா லேமினார் சப்ரே சப்லேயர் அதாவது கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து லேமினார் ஃப்ளோ மாதிரியே பிஹேவ் ஆகும் லேமினார் டிரான்சியன் டர்புலன்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம முன்னாடி லெக்சர்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த டயராமில் இருக்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் லேமினார் சப்லேயருங்கிறது ஒரு சின்ன லேயர் டர்புலண்ட்டு ஃப்ளோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன லேயர் அந்த லேயர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து லேமினாரை மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணும் டர்புலண்ட் ரீஜனில் இருந்தாலும் லேமினாரை மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணும் அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து லேமினார் சப்லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இதுதான் வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் அதே போல் லீடிங் எஜ்ஜுன்னு கேட்பாங்க லீடிங் எஜ்ஜுனா இந்த ஆரம்பிக்கிற இடம் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோலேருந்து இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஆரம்பிக்கிற இடம் தான் லீடிங் எஜ் ஓகேங்களா லீடிங் எஜ்ஜிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் லேமினாராக இருக்கும் அப்புறம் ட்ரான்சியன்ட்டாக மாறும் அப்புறம் டர்புலண்ட்டாக மாறும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் ஓகே இப்போ பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ்னா என்னென்னு பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஹஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸ் இன் விச் தி வெலாசிட்டி ரீச்சஸ் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அதாவது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து நமக்கு பவுண்ட்ரி லேயர் டெல்லு வரும் இது ஃபுல்லாக அதாவது ஜீரோலேருந்து நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டியை அட்டைன் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் அட் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி அட்டைன் பண்ணிச்சுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இது இம்பார்ட்டண்ட்டானது நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் திக்னஸோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ல் ஆஃப் ஜீரோ டு டெல் வேர் டெல் இண்டிகேட்ஸ் பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் ஓகேங்களா இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் யூ பை யூ ஆல்ஃபா இன்ட்டு டிஒய் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இதெல்லாம் ஃபார்முலா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுலேயே வந்து முன்னாடி வந்து யூ பை யூ ஆல்ஃபாவை சேர்த்தோம் அப்படின்னா மொமெண்டம் திக்னஸாக மாறிடும் மொமெண்டம் திக்னஸ் தீட்டா இது வந்து டெல் ஸ்டார்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் திக்னஸை மொமெண்டம் திக்னஸை தீட்டான்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் ஜீரோ டு டெல் யூ பை யூ ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் யூ பை யூ ஆல்ஃபா இன்ட்டு டிஒய் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்ததுக்கு போவோம் அடுத்தது
டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் திக்னஸ்ஸு எனர்ஜி திக்னஸ்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி திக்னஸ்ஸு மொமெண்டம் திக்னஸ்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இருக்கிறதுலே கம்மியானது வந்து மொமெண்டம் திக்னஸ் இருக்கிறதுலே அதிகமானது வந்து என்ன திக்னஸ்ஸு பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் ஓகேங்களா ஓகே இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டானது நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் பார்ப்போம் வெலாசிட்டி அதாவது நம்ம வெலாசிட்டிக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொஃபைல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க லேமினாராக இருக்கட்டும் டர்புலண்டாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ லேமினார்னு பார்த்தோம்னா யு பை யூ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ ஒய் டிவைட் பை டெல் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒய் டிவைட் பை டெல் தி ஹோல் கியூப் ஒய்னா வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி பவுண்ட்ரி சர்ஃபேஸு டெல்லுனா வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ்ஸு ஓகேங்களா இது வந்து ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்முலா ஓகேங்களா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட்டானது அடுத்து டர்புலண்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா இது வந்து லேமினாருக்கு நம்ம சொன்னது டர்புலண்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா யூ பை யூ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டிவைட் பை டெல் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்ததுக்கு போவோம் ரெனால்ஸ் நம்பர் ரெனால்ஸ் நம்பர் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரெனால்ஸ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ வி எல் டிவைட் பை மியூ ரோ வி எல் டிவைட் பை மியூன்னு நமக்கு தெரியும் இதில் ரெனால்ஸ் நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவாக இருந்தால் லேமினார் ஃப்ளோ ரெனால்ஸ் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவாக இருந்தால் டர்புலண்ட் ஃப்ளோ ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார் த ஃப்ளாட் பிளேட்ஸ் ஃப்ளாட் பிளேட்டாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ லேமினார் டர்புலண்ட்டில் வந்து சில ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதில் முக்கியமான ஒன் வேர்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வெலாசிட்டி பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் இருக்குல்ல பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் இருக்குல்ல பவுண்ட்ரி லேயர் திக்னஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு இன் கேஸ் ஆஃப் லேமினார் ஃப்ளோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் லேமினார் ஃப்ளோ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸ் பவர் ஹோல் பவர் ஃபோர் பை ஃபைவ் இன் கேஸ் ஆஃப் டர்புலண்ட் ஃப்ளோ ஓகேங்களா ஓகே அதே மாதிரி டவு பார்த்தோம்னா டவுங்கிறது வந்து வால் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வால் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸு அதாவது இதிலே அப்படி இன்வர்ஸு அதே போல் டர்புலண்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா இதில் அப்படி இன்வர்ஸ் டர்புலண்ட்ஸுக்கு வால் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்ததுக்கு போகும் சின்ன என்னென்னு பார்ப்போம் வால் வால் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் போனதில் பார்த்தோம் வால் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா டவு நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஃப்எக்ஸ் இன்ட்டு ஹாஃப் இன்ட்டு ரோ யூ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ரோ யூ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இதில் சிஎஃப்எக்ஸுங்கிறது என்ன ஆகுதுனா ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க சம்மில் கொடுப்பாங்க ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ரோங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டென்சிட்டி யூ ஆல்ஃபாங்கிறது ஃப்ரீ ஸ்டீமோட வெலாசிட்டி ஓகேங்களா இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா ஓகேங்களா இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலா இதிலேருந்து ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டாங்கன்னா டவ்வுக்கு பதிலாக எஃப் பை ஏ அப்படின்னு எழுதுனோம்னா வந்து ஃபோர்ஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு போக போகிறோம் பவுண்ட்ரி லேயர் செப்பரேஷன் பவுண்ட்ரி லேயர் செப்பரேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக் இதிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின் வந்து வந்திருக்கு இதோட கண்டிஷன் அதாவது பவுண்ட்ரி லேயர்லேருந்து ஃப்ளோ வந்து செப்பரேட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் பவுண்ட்ரி லேயர் செப்பரேஷன் சொல்லுவோம் அது எந்த கண்டிஷனில் நடக்கும் அப்படின்னா அட்வர்ஸ் ப்ரெஷர் கிரேடியண்ட் அதாவது ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதாவது ப்ரெஷர் கிரேடியண்ட் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸு ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் பவுண்ட்ரி லேயர் வந்து ஃப்ளோவை விட்டு செப்பரேட் ஆகிரும் ஓகேங்களா பவுண்ட்ரி லேயர் ஃப்ளோ விட்டு செப்பரேட் ஆகிரும் ஓகே இப்போ கண்டிஷன்னா டிபி பை டிஎக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இது வந்து நெசசரி கண்டிஷன் ஓகேங்களா நெசசரி கண்டிஷனாக கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி கிரேடியண்ட் வெலாசிட்டி கிரேடியண்ட்னால் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இன் தி ஒய் டைரக்ஷன் இந்த ஒய் டைரக்ஷனை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தோம் நம்ம இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம் அது வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் அதாவது நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி கிரேடியண்ட்டாக இருக்கணும் இது வந்து சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்னால் போதுமானது நெசசரினா வந்து கண்டிப்பாக இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இது வந்து போதுமான கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நோட் வந்து பார்
மொமெண்டம்னால் என்னது மொமெண்டம் திக்னஸ்னால் தீட்டான்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா தீட்டான்னு பார்த்தோம் அப்போ டோ தீட்டா பை டோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டவு நாட் பை ரோ யூ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்டு டவு நாட் பை ரோ யூ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து வான் கார்மன் மொமெண்டம் ஈக்கு இன்டெகரல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பவுண்ட்ரி லேயர் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம மெட்ப்ரப் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்